Hi students, we will talk about the first chapter of the periodic table and electronic configuration. That is the periodic table and electron vinyas. That is the first chapter. That is the P block mulangle, the characteristics of P block elements. That is the first chapter. This is P block. P block is the D block. We will talk about the characteristics of D block elements. D block element is the first thing. Now, D block element is the first thing. D block element is the first thing. Periodic table is the first group. The first thing is the first thing. Now, we have the D block elements. We have the first thing. Transition elements are the first thing. D block elements are the first thing. The first thing is the first thing. D is the first thing. But, the first thing is the first thing. That is S in the first thing. Pudah hanya dengan nala mandat period na atau la D block elements ni, anda mula logan tu jari kya. Agar yang ambo, atom awasan itu sabsel leh dana, forasan. Paksa yang nanti elektron fili leh dana, atom awasan itu dalem, tuh tu ulil kahan dana, D yang orang sabsel leh kya, awasan yang elektron fili leh. Adu guna tu ni, anda mula ni orang ni D block mula leh orang ni, ini paraya orang tu. Ini anda pertaya tu lama kerana apa? Adalah, orang nama tu point ni orang ni, they show similarities in period as well as in groups. Adalah itu grup film, period film, orang itu pola dana, aduh pertanyaan adalah lagi, kalau ini similarity, sahaja sih ngani kono. Namun kalau yang orang grup film itu pernah, semua mula orang itu, satu desem orang sebab orang ini kono pernah dili. Kalau ini ladin dia, semua ini properties, ini similarity kan, sahaja sih orang ini kono pernah dili. Di blok kalau macam ni pertanyaan dah, aduh grup film matra lah, orang period film orang itu orang ini pola, grup film yang mana pola dana, period film orang mana properties, ini similarity orang dah, aduh, per muka amat grup, muka amat grup itu elements ni, semua orang sebab orang nature kan. Adu boleh dengen, muna amat ni aja lalu la, muna amat grup lalu elemen ni, nala amat grup lalu elemen ni dah milih, boleh similarity kan? Nala amat grup, anja amat grup dah milih, similarity kan? Ada ayat grup ni lalu boleh dengen, period ni, property ni, similarity kan? Indu orang ni, angin sampai kaya lagar no. Indu orang, orang elemen ni property diri mana kita kalahkan? Indu factor answer jana ni property, sama kita diri ceri no. Ada ayat orang elemen ni property diri mana kita kalahkan? Mikir awal am adin de outermost shell ni leh elektron ngan lari. Nampak nokam beri am deep block ni nokam beri am deep block ni leh outermost shell ni dana S in de beri am sub shell ni leh S in de beri am sub shell ni leh tu tu ulil ulil la deep block ni leh ana sorry D in de beri am sub shell ni amalan D in de awasan de elektron fill leh agan de engkelim atom velil kara ngan outermost shell ni in de beri am de hari de ni ana for S in de beri am sub shell ni leh, ellah adin de elektronik konfigurasi awasan de engkelim S two in de beri am de leh Kaya, nama kita iri bodh model mupad varai ella sabshel electronic configuration iri noki dal. Apa angin iri noki bodh model kana macam, ella elements ini electronic configuration awal sani endilan forest tube lele. Ten elements ini copper name chrome itu ni beri, baki ella itu ni sabshel electronic configuration awal sani endilan four s tube lele. Ella itu ni outer electronic configuration similar ayat itu dengan, adu group pilu lala tu pola dengan, period lalu endu kani property lalu similarity kani. Ini dah endu first point. Second point ini, teman-teman nak kahani, they forms coloured compounds. Ada itu D block elements. D block elements, kudi cerun dah agama compounds, coloured compounds ari kena. Lepas sahdi dengan itu, ni kiri coloured compounds orang dah kahala kari war kundel. D block kila elements ni orang. Udah orang nak kahani, ferrous chloride. Ferrous ni orang, ferrous ni orang tu orang, pasca orang, ferrous chloride ni pasca orang. Ini ferric chloride ada orang ni kiri. Adanya ni ram renda, coba dengar orang. Aduh, kalau ni kita potassium permanganate itu berjodoh. Potassium permanganate, KMnO4 orang. Entah manganese itu orang mana. Orang di blok elemen orang. Apa, adanya ni color orang. Potassium permanganate ni color orang orang itu purple orang. Padu boleh orang di blok elemen se kodi cerun orang dah guna. Hormones ni, semuanya ni entah orang color orang orang orang. They forms colored hormones. Itu adalah second point. Ini adalah satu coidi yang berjaya macam tu coidi orang orang. Inda an ini color ni karena D block elemen tu cerun dah guna compounds ni color ni gitar la karena dah nama. Dah itu the presence of D block elements ion, alinggi the presence of transition element ion. Transition element ni tu maatram pernah boleh. Transition element ni ion ni tu mana boleh. Transition element ni ion ni tu ni karena. Adi ni color ni gitar la karena. Pemu kuda haran oga. Kuda haran ni tu pe ferrous ni orang tu ferrous. Ferrous ni orang tu mana? F E 2 plus ion nama lori kita peranan tu rendah, ferrous nu rendah. F E 3 plus ion nama lori tu rendah, ferric nu rendah. Kita banyak banyak compounds ni rendah, ferrous ni kita rendah, ferric ni kita rendah. Random, ini minyak ion ni orang compounds. Ferrous nu rendah F E 2 plus ion, so ferric ni tu orang 
എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് അയോൺസ് അല്ല എലമെൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് കളർ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും അയണല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിനും സിമിലർ കളർ ഒരേ കളറല്ലേ വരേണ്ടത് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് അല്ല ഫെറസിൻ്റെ കളർ ഗ്രീനും ഫെരിക്കിൻ്റെ കളർ എന്തുവാണ് മിക്കവാറും വരുന്നത് റെഡ് കളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്ഡിഷ് കളറുമാണ് എന്തിന് വരുന്നത് ഫെരിക്കിന് വരുന്നത് അതായത് അവിടെ കളർ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അവിടുത്തെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിൻ്റെ അയോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ അയോണുകളുടെ പ്രസൻസ് ആണ് അതായത് സംക്രമണ മൂലകങ്ങളുടെ അയോണുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് സംയുക്തങ്ങൾക്ക് നിറം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് ഷോസ് വേരിയബിൾ ബാലൻസീസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റുകൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എന്താണ് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എന്ന് എന്താണ് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു എലമെൻറ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അതിനെ നമ്മൾ ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ന് പറയാം ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും അല്ലെ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സീകരണാവസ്ഥയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നും പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിഥിയം ലിഥിയത്തിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് അത് ഏത് എലമെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്താലും എന്ത് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം അത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം പറയുന്നു മഗ്നീഷ്യം എപ്പോഴും എം ജി ടു പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ടേ മാറുള്ളൂ അതായത് മഗ്നീഷ്യം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് എന്തായിട്ട് മാറും എം ജി ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലാതെ എം ജി ത്രീ പ്ലസോ എം ജി വൺ പ്ലസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അയോൺ ഫോം ചെയ്യുമോ ഇല്ല അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ഒരലമെൻറ്റ് ഒരൊറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരലമെൻറ്റ് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം അല്ലേ ഇതാ ഫെറസിൻ്റെയും ഫെരിക്കിൻ്റെയും കാര്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി രണ്ടും അയണല്ലേ പക്ഷേ അയണിനകത്ത് ഒരെണ്ണം എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോണും അടുത്ത എന്തുവാണ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അയോണും അല്ലേ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിച്ചില്ലേ ഒരു എലമെൻറ്റ് തന്നെ ഒരു മൂലകം തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കും എന്തിനകത്താണെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതായത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം വേരിയ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടുമല്ലേ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എഫ് ഇ സി എൽ ടു ഫെറസ് ക്ലോറൈഡും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഫെറിക് ക്ലോറൈഡും ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഒന്ന് എഫ് ഇ സി എൽ ടു അടുത്തത് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടിനകത്തും അയണ്ട ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സംയുക്തത്തിലെ ഘടകമൂലകങ്ങളുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥകളുടെ തുക എല്ലായ്പ്പോഴും എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് പൂജ്യം ആയിരിക്കുമെന്ന് അല്ലേ ഒരു കോ സംയുക്തത്തിലെ എലമെൻറ്റ് ഘടകമൂലകങ്ങളുടെ ഘടകമൂലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ അവയുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥകളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കുമെന്ന്
ഇനി നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ക്ലോറിൻ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ ഒരു ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥയല്ലേ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊരു ട്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അയൺ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരുന്നത് ഇവിടെ അയൺ രണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കുക എഫ് ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എക്സിന് പറയാൻ എന്ത് ചെയ്തേനെ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വേണം എന്തെടുക്കാൻ ആ ഓക്സിജൻ ആ സ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടിൻ്റെ ഇങ്ങനെ സം എത്രയായിരിക്കും എന്ന് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയേ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈഗൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈഗൽ എന്ന് പറയാം പ്ലസ് ടു ഇതായി മൈനസ് ടു ഇനെങ്ങ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഈക്വൽ സൈൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എന്താ പ്ലസ് ടു ആയില്ലേ അതായത് എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ആസ് അയൻ്റെ ഓക്സിജൻ ആസ് എത്ര എന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇതാ നോക്കാം എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയുടെ കാര്യം ഫെരിക് ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ആസ് മൈനസ് വൺ അയൻ്റെ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു എക്സ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് കിട്ടി എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ടു അല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്ലോറിനില്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്രയാണ് സീറോ ഇതിന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അതായത് അയണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജൻ ആവാസ് കിട്ടിയില്ലേ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ ഓക്സിജൻ ആവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ എലമെൻറ്റിന് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ആവാസ് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് കൂടെ നോക്കാം മറ്റൊരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാംഗനീസ് അടുത്ത ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് മാംഗനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാംഗനീസിൻ്റെ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് മാംഗനീസ് ക്ലോറൈഡ് അടുത്തത് എം എൻ ഒ ടു എം എൻ ടു ഒ ത്രീ എം എൻ ടു ഒ സെവൻ അങ്ങനെ നാല് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ എലമെൻറ്റിനകത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തും മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ നോക്കാം ദാ എം എൻ സി എൽ ടു ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണെന്ന് മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് മാംഗനീസിൻ്റെ അറിയത്തിൽ എന്ത് കൊടുത്തു എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് മാംഗനീസിൻ്റെ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് വരും ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ അതായത് എം എൻ സി എൽ ടുവിനകത്ത് മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് പ്ലസ് ടു അല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയ അയോൺ ഏതാണെന്ന് പറയാം എം എൻ ടു പ്ലസ് അയോൺ അല്ലേ അവിടെ കിട്ടിയത് അതായത് എം എൻ ടു പ്ലസ് അയോൺ അവിടെ ഉള്ളത് തൊട്ടടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് നോക്കാം തൊട്ടടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എത്രയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ മൈനസ് ടു ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എട്ടല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ടു സിക്സ് എന്ന് വരത്തില്ലേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്താകുള്ളൂ അതിന് അഷ്ടകം ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയും അത് സ്റ്റേബിൾ ആവുകയും ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചാർജാണ് കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മൈനസ് ടു അതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ മൈനസ് ടു ഇവിടെ മാംഗനീസിൻ്റെ അറിയത്തിൽ എന്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തത് പോലെ തന്നെ എക്സ് കൊടുത്തു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ എക്സ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെ ഇത് മൈനസ് ടു അല്ലേ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ അല്ലേ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഈ സീകൾ ടു സീറോ എന്ന് വരും എക്സ് എത്രയെന്ന് വരും മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് മൈനസ് ഫോർ വരത്തില്ലേ ഈ മൈനസ് ഫോർ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് ഫോർ ആവത്തില്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈഗൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂ ഇട്ടതല്ലേ എക്സ് ഈസ് ഈഗൽ ടു എത്രയെന്ന് വരും പ്ലസ് ഫോർ അപ്പ
പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അവിടെ കിട്ടുന്ന എന്താണ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിജൻ അവസ്ഥയിൽ അതായത് ഇവിടുത്തെ മാംഗനീസ് എം എൻ ഒ ത്രീക്കകത്തുള്ള മാംഗനീസിന്റെ ഓക്സിജൻ അവസ്ഥ എത്രയാണ് പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ കിട്ടുന്ന അയോൺ ഏതാണ് എം എൻ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ അല്ലേ ഇനി തൊട്ടടുത്ത ഒരു കോമോണൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിജൻ അവസ്ഥ മൈനസ് ടു മാംഗനീസ് നമ്മൾ എന്ന് കൊടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാത്ത ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ മാംഗനീസ് രണ്ട് മാംഗനീസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിജൻ അവസ്ഥ മൈനസ് ടു ഇവിടെ ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാണ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ വരത്തില് അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു എത്രയെന്ന് വരും മൈനസ് ടുവിന് പകരം മൈനസ് ടു അങ്ങ് ഈക്വൽ സെവനിലേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്രയായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറും എക്സിന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്രയെന്ന് വരും പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് വരത്തില് പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് വരും അതായത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് എം എൻ സെവൻ പ്ലസ് അയോൺ ആണ് കിട്ടുന്ന അയോൺ ഏതാണ് എം എൻ സെവൻ പ്ലസ് അയോൺ അതായത് നമ്മൾ കുറെ അയോൺ ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ ഒന്ന് എം എൻ ടു പ്ലസ് അയോൺ അടുത്തത് എം എൻ ഫോർ പ്ലസ് അയോൺ എം എൻ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ ആൻഡ് എം എൻ സെവൻ പ്ലസ് അയോൺ ഇവിടെ എല്ലാ എലമെന്റും ഏത് തന്നെയാണ് മാംഗനീസ് അല്ലേ ഒരു എലമെന്റ് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ അവസ്ഥ കാണിച്ചില്ലേ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ അവസ്ഥ കാണിച്ചില്ലേ അതായത് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആർക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിൽ ആയിരുന്നു അതായത് എഫ് ഇ സി എൽ ടി ഫെറിക് ക്ലോറൈഡിന്റെയും ഫെറസ് ക്ലോറൈഡിന്റെയും കാര്യം അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയ രണ്ട് അയോൺസ് ഉണ്ട് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോണും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുവാണ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അയോണും കോപ്പറിൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് കോപ്പർ ടു പ്ലസ് അയോൺ കോപ്പർ വൺ പ്ലസ് അയോൺ അതായത് സി യു പ്ലസ് അയോൺസും ഉണ്ട് അതുപോലെ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന അയോൺസ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ തന്നേക്കുന്ന ഈ അയോണിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ കുറെ അയോൺസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കുറെ അയോൺസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഈ അയോൺസിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഫൈൻഡ് ദി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് മാംഗനീസ് അയോൺ ഇൻ എം എൻ സി എൽ ടു എം എൻ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന സംയുക്തത്തിലെ മാംഗനീസ് അയോണിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതായിരിക്കും ചോദ്യം വരുന്നത് ചോദ്യത്തിനകത്ത് തന്നേക്കുന്ന എന്തുവാണ് എം എൻ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു കാര്യം തന്നേക്കും മാംഗനീസിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടാകും മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് എന്നുള്ളത് എം എൻ സി എൽ ടു നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് എം എൻ സി എൽ ടുവിനകത്ത് പ്ലസ് ടു ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കണ്ട് കിട്ടിയ അയോൺ ഏതാണ് എം എൻ ടു പ്ലസ് അയോൺ അല്ലേ നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യം എം എൻ ടു പ്ലസ് അയോണിൻ്റെ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എം എൻ ടു പ്ലസ് അയോണിൻ്റെ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് വേരിയബിൾ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കി അറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് മാംഗനീസ് തന്നെ പറയാം മാംഗനീസിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് മാംഗനീസിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലേ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ
അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെങ്കിലും ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിലാണെങ്കിലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ നടക്കുമ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന എവിടെ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഫോർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കത്തില്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എല്ലായിട്ടുള്ള ഫോർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് മൂന്നാമത് ശല്യം ഇത് നാലാം ശല്യം അല്ലേ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഫോർ എസ് പോകാവുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് ഫോർ എസിനേക്കാൾ ഊർജം കൂടുതലാണ് എനർജി കൂടുതലാണ് ആർക്കെന്ന് ത്രീ ഡിക്ക് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എസിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എന്തിലേക്ക് വരുന്നത് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ എസിനും ത്രീ ഡിക്കും എനർജിക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആണ് വളരെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർ എസിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഊർജ നിലയും അതുപോലെ ത്രീ ഡിയിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഊർജ നിലയും ഏകദേശം തുല്യമാണ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ആർക്ക് ത്രീ ഡിക്ക് പക്ഷേ ഏകദേശം എന്താണ് തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഷെല്ലിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജ നിലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം തുല്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്താണ് ഈ അയോണീകരണ ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിനകത്തുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ കൊടുക്കുന്ന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് അയോണീകരണ ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോകേണ്ട ഇലക്ട്രോൺ എന്തുവാണ് ഫോർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷൻ ചെയ്യുന്നല്ലേ ഫോർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷൻ ഇല്ലാത്തുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് വേണ്ടി പോകേണ്ടത് നിങ്ങളിവിടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിലും ഫോർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിലും ഏകദേശം ഒരേ ഊർജ നിലയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തുള്ളു അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഊർജം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആറ്റത്തിനകത്തേക്ക് മാംഗനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഊർജം കൊടുക്കുന്നു ഒരു എനർജി കൊടുക്കുന്നു ആ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ എനർജി കാരണം ഒരു അയണൈസേഷൻ എനർജി കാരണം ആദ്യം ഇലക്ട്രോണുകൾ പുറത്തു പോകുന്ന എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഫോർ എസിൽ നിന്നായിരിക്കത്തില്ലേ ഫോർ എസിൽ നിന്നായിരിക്കും ഫോർ എസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഫോർ എസ് ഇന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോർ എസ് ഇന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം പോകുമ്പോൾ എന്ത് ഓക്സിജൻ അവസ്ഥ കിട്ടും പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓക്സിജൻ അവസ്ഥ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ കിട്ടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നു രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ ഡിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ പോകത്തില്ലേ ഒരു നോർമൽ കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരു പി ബ്ലോക്കിലോ എസ് ബ്ലോക്കിലോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും കാരണം പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളും തൊട്ടുള്ളിൽ കാണുന്ന സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ഊർജ വ്യത്യാസം വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ പുറത്താക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടിയോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഊർജം കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്താണെന്ന് തൊട്ട് ഉള്ളിൽ കാണുന്ന സബ്ഷെൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇവിടെ ഫോർ എസിനും ത്രീ ഡിക്കും ഒരേ ഊർജം ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ എസ് ഇന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ എത്ര ഊർജം ആവശ്യമായിരുന്നോ ഏകദേശം അതേ ഊർജം തന്നെ മതി എന്ത് ചെയ്യാനും ത്രീ ഡി എന്നുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ പെനൽട്ടിമേറ്റ് സെൽ അതായത് ത്രീ ഡി തൊട്ടുള്ളിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ടുള്ളിൽ കാണുന്ന സബ്ഷെല് കൂടി എന്തിൽ പങ്കെടുക്കും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കും അങ്ങനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുത്താൽ ആ ത്രീ ഡി എന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചോദിക്കുക ഫോർ എസ് ഇന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായി മൊത്തം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോയില്ലേ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താവും ഇതിന്റെ ഓക്സിജൻ അവസ്ഥ പ്ലസ് ത്രീ ആയില്ലേ അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ എന്താവും ഓക്സിജൻ അവസ്ഥ പ്ലസ് ഫോർ ആവത്തില്ലേ ഓക്സിജൻ അവസ്ഥ അപ്പൊ ചോദ്യം വരുന്നത്
അതർവൈസ് ദ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സബ്സെൽ ആൻഡ് പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഡി സബ്സെൽ ആർ വെരി സ്മാൾ ദർ ഫോർ അറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ദ ഡി സബ്സെൽ ദ പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഡി സബ്സെൽ ഓൾസോ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ഷോസ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞു നിർത്തി എവിടെയായിരുന്നു എം എൻ ടു പ്ലസ് അയോണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിജനാവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ നമുക്കത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് നോക്കാം എം എൻ ടു പ്ലസ് അയോണിൻ്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് നോക്കാം മാംഗനീസിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറിയാം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാംഗനീസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണോ അല്ല എം എൻ ടു പ്ലസിൻ്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നോക്കിയേ മാംഗനീസ് എം എൻ ടു പ്ലസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാംഗനീസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് എന്തായിട്ട് മാറി എം എൻ ടു പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മാംഗനീസിൽ ഇപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് മൊത്തം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാംഗനീസിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ എണ്ണം എത്ര തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചല്ലേ അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയായി ഇരുപത്തി മൂന്നാമതില്ലേ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ത്രീ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാണോ അല്ല അത് ശരിയല്ല അത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എൻ അയോൺ ഒരു അയോണിൻ്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പറിൽ നിന്ന് ആ അയോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചിട്ട് ആ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കരുത് ഇനി ശരിയായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തുമാണ് എം എൻ ടു പ്ലസ് അയോണിൻ്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആരാണ് മാംഗനീസിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് എന്നറിയാം അതിൻ്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഇതാണ് എൻ്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ പഠിച്ചില്ലേ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ആരാണ് ഫോറസ് അല്ലേ അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഏത് സബ്ഷലിൽ നിന്നായിരിക്കും ഫോർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിൽ നിന്നായിരിക്കത്തില്ലേ ത്രീ ഡിയേക്കാൾ മുമ്പേ ഏതിൽ നിന്നായിരിക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഫോർ എസിൽ നിന്നായിരിക്കത്തില്ലേ ഇവിടെ വന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അയോണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എം എൻ ടു പ്ലസ് അയോൺ അല്ലേ എം എൻ ടു പ്ലസ് അയോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും പുറത്ത് പോകുന്നത് ഏതിൽ നിന്നായിരിക്കും ഫോർ എസിൽ നിന്നായിരിക്കത്തില്ലേ അതായത് ഫോർ എസിന് ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ് ഷെല്ലിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വല്ലതും പോയായിരുന്നോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും പുറത്ത് പോയത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഫോർ എസിൽ നിന്നല്ലേ ഇനി ഫോർ എസിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എഴുതേണ്ട അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കറക്റ്റ് ഉത്തരം എന്താണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ആൻഡ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് തെറ്റല്ലേ ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ആലോചിക്കരുത് മാംഗനീസ് എം എൻ ടു പ്ലസ് അയോൺ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു അറ്റോമിക് നമ്പറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉത്തരം തെറ്റായിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല എഴുതേണ്ടത് മാംഗനീസിൻ്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കുക എഴുതി നോക്കിയതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ കുറയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നു എം എൻ ടു പ്ലസിന് പകരം എന്താ എം എൻ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ ആയിരുന്നു ചോദ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കോമോണിലെ എം എൻ
3d4 ആയിട്ട് മാറുന്നില്ലേ ഇതാണ് അതിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് കാണും ഏതെങ്കിലും ഒരു അയോണിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് മാംഗനീസ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു എലമെന്റിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ദ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോണും അതുപോലെ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അയോണും എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺ ആൻഡ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് അയൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർഗണാണ് അയണ് തൊട്ടുമ്പോൾ നോബിൽ ഗ്യാസ് ആ നോബിൽ ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു നോബിൽ ഗ്യാസ് ആകുമ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ആണ് ആർഗണ്ടത് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ ത്രീ പി സിക്സ് വരെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയി ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ത്രീ ഡി സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർ എസ് ടു ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് അയൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺസ് അല്ലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു എവിടെ നിന്ന് ആയിരിക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഫോർ എസ്സിൽ നിന്നല്ലേ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയാൽ പിന്നെ ഫോർ എസ്സിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ എസ് എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് അവിടെ ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന എന്തുവായിരിക്കും ആർഗൺ ത്രീ ഡി സിക്സ് ഇനി അതുപോലെ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺസ് ആണെങ്കിലോ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എവിടുന്ന് പോയി ഫോർ എസ്സിൽ നിന്നും പോകും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്നും പോകും ത്രീ ഡിയിൽ നിന്നും പോകും അപ്പോൾ എന്ന് വരും എൻ്റെ ആൻസർ ആർഗൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്ന തരത്തിൽ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ എലമെൻ്റിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം അതിൽ നിന്ന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നോ ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക അതല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പറിൽ നിന്ന് ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആൻസർ എഴുതാൻ നോക്കിയാൽ അത് തെറ്റായി പോകും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അയോണുകളുടെ സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നോക്കുക എഴുതി കുറെ തവണ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇനി ഒരു പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഓൾ ആർ മെറ്റൽസ് എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് ലോഹങ്ങളാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഡി ബ്ലോക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ മൂലകങ്ങളും ലോഹ സ്വഭാവമുള്ള മൂലകങ്ങളായിരിക്കും എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് ലോഹങ്ങളാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാല് പോയിന്റുകളാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്തുമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദേ ഷോസ് സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ പീരിയഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ പീരിയഡിലും എന്ത് കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ദേ ഫോംസ് കളേർഡ് കോമ്പോസ് നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ദേ ഷോസ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്സിജനാവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അയോണുകളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്തുവായിരുന്നു ഓൾ ആർ മെറ്റൽസ് ഇത് നാലുമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ബ്ലോക്കും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് എഫ് ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം എഫ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എക്സസൈസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം അതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കും ഇതുവരെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ